。臣妾怎么这般端正？降雪宣誓，你就是这般接过朕的主意，那是朕心里最难忘的时刻。可臣妾画的皇上是得侧福晋旨意那天去城楼上找皇上，看见皇上玉树临风的样子，哎，一个端正，一个逍遥，这怎么会配呢？不配啊！朕可以与皇后一同入画，与你却不行，所以朕画了你的小象来哄你，结果你说不配啊！人是一对璧人，可是神情姿态都不相同，一起入画怎么合适啊？那朕就偏要合适，朕叫郎世宁裱好之后，把它收起来。今儿个天真热啊！您一直在用啊？是啊，朕一直带着它，这红绿青缨，哪里会不般配？绣这块帕子的时候，臣妾还在淼云阁守孝，当时还叫青缨，那时候臣妾以为再也见不到红绿了。帕子上的青云红绿在一块儿，那我们也不会分开的，朕不会让你看不见朕的。皇上，臣妾那日跟您顶嘴，您就当臣妾是最后一次吧。朕知道，朕知道你有心思，从来不瞒朕的。你姑母一走，你所有的心事，也只能对着朕说。经过那么多事情，往后。还会有更为难的事，哪怕你对所有人都要循规蹈矩，但是对着朕，还是可以保留青衣的性子。嗯，只是以后啊，不许说傻气的话。是。花开得到喜庆，黄与紫都是尊贵之色，摆在慈宁宫很合适。皇上小心，有什么好的都紧着您，就连送花都送的最好的。太后，皇上来给您请安了。皇上,皇上万安。给皇额娘请安，儿子来晚了。哎呦，看你这急匆匆的。你这是打哪儿来呀？今儿在书房斋听了会儿戏，一时忘了时辰，时而迟了。是和贤妃在一起？皇帝和贤妃感情要好，对吧？毕竟后宫也要注意雨露均沾。你若是整日和他在一块儿，容易让其他嫔妃眼热，也会让他们的母家不安心呢。是，皇娘的话。儿子都记住了。嗯，来，陪哀家进屋用膳。主修什么呢？哎。这不是昨儿皇上赏给您的诗吗？我把它绣在帕子上，多别致。皇上人虽没来，心里却记挂着主。主想到了皇上，便这般高兴。哼，这费了贤妃好大功夫吧？还绣了人物，是谁啊？回皇上的话，主说皇上的诗是《题无梅村集》，主最喜欢里头那首圆圆曲。所以这个人物是陈圆圆，<笑>他倒有心思。皇上，方才启祥宫来请过了，贾贵人等着您去用完膳呢。皇上夸主有心思，不如当着主的面夸，比奴婢传话来的好。罢了，朕允了贾贵人，去启祥宫吧。这是。是
说，怎么了？嘟了个脸。皇上明明喜欢主的刺绣，偏还去了家贵人那儿。这些日子，皇上怎么来咱们宫里少了？皇上自有安排，你着什么急啊？好吧，好吧，奴婢就陪主在这儿等着。起来坐下吧，谢皇后娘娘。皇后娘娘今儿穿的这身衣裳，花样虽少，却以清朗为主，看着很是大气。娘娘衣裳的折枝花针法，像是我大清刚入关时实行的绣法呢。可是下宫里最实行的。是在整件衣裳，满绣轻巧花样，会用金银丝线和米珠薄薄织起，或织金泥金，坠在江南最软的绸缎上，真的是又华丽又轻软。皇后娘娘，你身上这身衣服颇有古风，看着也很别致。那看来，大家还是觉得本宫这身衣裳不错了。是，是。本宫查看了内务府的账本。见后宫每年所费衣料之数甚巨，本宫的这身衣裳虽然是绣花，但疏落简朴；而你们所穿的衣服，且不论衣料，便是这刺绣一项，便所费太多。皇后娘娘说的是，可是，咱们也不是用不起这些呀、啊。后宫所事，民间往往追捧。所以才使得京城中江南所来的衣料翻倍而涨，就是绣工也愈加昂贵。如此下去奢靡成风，还如何了得？贤妃，你说呢？宋仁宗喜食羊羹，不愿因自己的一息之欲开启无穷宰杀，而自人口腹之欢。更不愿民间知道宫中喜物养成奢靡之风。皇后娘娘此举有如宋仁宗一般。皇后娘娘说的固然是，可是皇上一直都说，圣祖和先帝励精图治，国富民强，便是国富民强，后宫也不能挥霍，否则祖宗们留下的基业还能经得起几代？本宫以身作则，效法祖宗旧制，从今日起不再用江南所进贡来的昂贵衣料，不佩戴贵重首饰。平日里用的胭脂水粉和冬日里的炭火也要减半分发，便是协方殿伺候阿哥公主的奴才们也要减半。是，是。皇后娘娘真是克勤克俭。本宫也是想着，咱们身居六宫，但却为天下女子的表率，咱们不能忘了祖宗们定天下的艰难。臣妾定当追随皇后娘娘。臣妾定当追随皇后娘娘。以后我们延禧宫就要靠李公公照应了。哎，三宝公公，配料都配齐了。好，我知道了。我跟你说，小福子，少一样你可得挨板子。是，去吧。李公公，请。找我？那，给你的。今儿是贤主的生日，你素日被阿若压着也不能打扮，有什么好东西也都被他先给抢走了。那你还送我这么好看的绒花，也不怕被阿若抢了去？阿若喜欢的是贵重东西，瞧不上绒花这些小玩意儿，你戴上，讨个好彩头。
，荣华高升。多谢你惦记着我。谢什么呀？你我和江雨斌，我们都是一个地方出来的，都是老乡，互相照应也是应该的嘛。哎呦，看不着，戴不上。嗯，那我帮你戴上吧。不用了，一会儿回去我自己戴上。那我先回去了。又上哪儿野去了？主说海常在的艾草快没了，你去太医院领一些。我立刻去。你敢按照自己的性子善改药方，也不掂量掂量自个儿的分量？我只是觉得，换一杯白煮进去，药性可以更温和些。胡闹，狂妄！一个给工人看病的小太医，竟敢独自妄断！你给我听好了，再如此，你便不要在太医院待下去了。哼！哎，当当然。被赵太医斥责了。哎，惯了。我资历浅，被斥责也是常有的事。我知道你一直潜心钻研医术，来日定有出头之日的。这个是我缝的，素是素了些，但是戴在身上也不显眼。你平时看医书的时候。放点薄荷在里头，醒醒神也是好的。啊，多谢，我我一定会贴身带着的。你戴这个绒花，真好看。是吗？时辰不早了，海常在还在等着用艾叶，我先回去了。皇上万安。来，寿星婆还出来亲自迎接啊？皇上来给臣妾作寿，臣妾岂有不迎之理？走吧。朕知道你喜欢吃银丝面，所以一早呢，让人做了送过来。今儿个呢，朕就陪你吃碗面，长长寿寿的。长寿是好，要是变成老婆子皱皮拉搭的，有什么趣儿？哼，你老了也好看。那更怕人，不变成老妖婆了？你没生气就好。朕昨夜去贵妃那儿，把你给放下了。贵妃身子不适，皇上陪她是应该的。贵妃身子不适，自己还闹心呢，一直跟朕说要抚养永皇，就她那身子骨，永皇现在正皮着呢，她何必一定要把她带在身边呢？膝下无子，贵妃怕是寂寞。她寂寞，你不寂寞吗？臣妾当然想有自己的孩子。
，顺其自然吧。哎，你那簪子挺衬你的。这定是皇上的新花样，素来花开并蒂，多是莲花，偏皇上选玫瑰。玫瑰宴里，多次，都说不宜做配饰，朕却偏偏要选了送你。玫瑰多次，皇上是拐着弯说臣妾的不是。玫瑰花是多次啊，让人忍不住要摘。多惹人爱啊！皇上尝尝，这是荠菜肉丝煨的银丝面。嗯，尝尝瘦瘦的啊，吃碗面。嗯。这实心的荠菜啊，就是好，什么也比不上。难得你有这份心思。臣妾的心思也就这些了。皇上吃得顺口，睡得香甜，左左右右和气顺心就好了。如意啊，你这儿朕虽然不是天天来，但朕的心里时时惦记着你。每次到你这儿来啊，朕的心里总是觉得平静了许多。